자, 기도합시다. Let us pray. 하나님 우리 귀한 렘넌트들과 이렇게 복된 시간 나누게 하심을 감사합니다. God, thank you for allowing the precious time with our remnants today. 복음이 개인화되는 시간 되게 하시고. Let the gospel becomes personalization. 자의 축복을 누리고 보좌의 축복을 전달하는 영적 그릇 준비되게 하옵소서. Let it be a time that we may be able to prepare our spiritual vessels so that we may be able to enjoy the blessing of the throne and that we may be able to relay that blessing of the throne to others. 한 복음이 회복되어지는 시간 되게 하시며. Let the true gospel restore at this time. 우리가 놓친 것을 회복하는 시간 되게 하시고. Let us restore what we have lost hold of. 또 우리의 사명을 회복하는 복된 시간 되게 하옵소서. And it will be the precious time that we may be able to restore our mission today. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. 자 오늘은 마태복음 4장 6절 7절 성경 구절 봅시다. Let's take a look at the Bible at this time. 빌립보서 4장 6절 7절입니다. Philippians chapter 4 verses 6 through 7. 빌립보서 4장 6절 7절 먼저 한글로 읽을게요. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. It's Philippians 4, 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Amen. Uh, 오늘은 네 가지 우리 렘넌트들에 있는 어, 가장 근본적인 문제들을 함께 기도 제목으로 나누려고 합니다. Today we're going to take a look at the four fundamental problems that remnant has, and we're going to uh, grab hold of the prayer topics regarding those. 그러니까 이제 우리 인간의 근본 문제 말고요. 렘넌트들에게 많이 있는 그런 문제들이 있어요. Not the fundamental problems of mankind, generally speaking, but the fundamental problems that the remnant has. 지난주에 함께, 지지난주죠. 지지난주에 함께 얘기했던 것처럼 어, 우리에게 있어서 문제는, 성도에게 있어서 문제는 문제가 아니에요. I already mentioned it last week and as well as the last week before, the problems uh, for the believers are not the problems. 그래서 어, 우리에게는 제일 중요한 게 우리와 지금 하나님께서 24시간 함께하고 계세요. What is most important for us is that God is with us for 24 hours. 무한한 능력을 갖고 계신 하나님께서 함께 하시는데 우리에게 문제가 있다는 거예요. The God who has almighty power is with us, but do we have a problem? 또 하나님은 우리를 그냥 일꾼으로 쓰시는 게 아니라 하나님은 우리의 아버지시고 우리는 하나님의 자녀예요. He's not using us as just the workers, but he's our father and we are his children. 그러면 자녀가 고생하는 것을 누가 원하겠습니까? Who wants the children to suffer? 아무도 자기 자녀들 고생하는 거 원하는 부모는 없어요. No parents would like to have their children to suffer. 하나님은 분명한 하나님의 계획을 지금 완성하고 계십니다. God is fulfilling his plans right now. 그래서 먼저 이거부터 확실하게 딱 붙잡고 있어야 돼요. So you must grab hold of this. 우리에게 중요한 것은 사건 보는 눈, 문제를 해석하는 눈이에요. So what is most important for us? I see the problem and I am be able to interpret the incident very well. 왜 우리가 그리스도 예수를 붙잡냐? 예수 그리스도로 말미암아 우리는 하나님의 자녀가 되었고 모든 문제에서 해방됐습니다. Why do we grab hold of Jesus Christ? Because we through Jesus Christ we became God's children and we're set free from all problems. 그리스도의 이름으로 우리에게 하나님의 나라가 임하고 성령이 함께하세요. Through the name of Jesus Christ, God's kingdom is established in us and the works of the Holy Spirit arise in us. 그래서 우리가 그리스도를 바라볼 때 우리 마음과 생각에 성령이 충만해집니다. So when we see Christ, um, the Holy Spirit will be filled in our thoughts and mind. 그래서 어, 이번 한 학기 동안 좀 중요하게 붙잡는 게 내가 어디에 있는가. 
So this throughout the semester, you need to grab hold of this. Where am I? 그러니까 그리스도 안에 있다면 아무것도 문제가 되는 게 아니에요. If I'm inside of Christ, nothing is problem for us. 문제 속에 있으면 우리는 고통받게 돼 있죠. If we're inside of problem, then we have no choice but to suffer. 내가 그리스도 안에 있다면 문제마저도 하나님의 계획을 이루는 하나님의 방법이 됩니다. If I'm inside of Christ, then the problem becomes the uh, platform for God to fulfill His plan. So, 이게 어릴 때잘 느껴지지 않는 부분도 많아요. You may not be able to uh, understand this when you're young. 왜냐하면 우리 렘넌트들의 지금의 삶은 부모님에게 속해 있기 때문에. Because you belong to your parents right now. 부모님의 겪는 문제가 우리 렘넌트들의 직접적인 문제로 연결되어 있어요. It's because the, the problems the parents might uh, go through uh, can be related to you, so you might uh, indirectly suffer as well. 그래서 그게 너무 고통스러워서 어, 대학을 갈때 집에서 멀리 있는 대학을 가려고 도망가기도 하고 어, 고등학교만 졸업하면 나는 집 나간다고 얘기하기도 하고 뭐 그런 랩런트들이 많이 있는 거예요. There are some remnants uh, who uh, suffer, who has been suffered because of the parents' problem. Uh, they uh, make a resolution in their heart that you know, whenever uh, they graduate from high school, they will run away from home, or uh, they go to the college uh, somewhere far. So, 미국의 문화가 고등학교 졸업하면 어, 성인으로서 이제 독립해야 되는 문화이기 때문에 또 이제 그렇게 되면은 가정에서 나와서 독립해서 살지요. And the culture of America is, is usually that uh, when a student graduates from high school, you know, they can, um, uh, they can be independent. So then they will see the time schedule that they have to take care of everything. 어쨌든 우리 청소년 때도 동일한 문제가 있는데 문제를 문제로 보면 우리는 문제 속에서 계속 고통받게 돼 있어요. In our youth period, we have similar problems, but when we view the problem as a problem, then we have no choice but to suffer continuously. 문제는 사실적으로 보고 우리가 정확하게 문제를 파악해야겠지만 우리는 그리스도 안에 있으면 문제는 하나님의 계획을 이루는 여정이 됩니다. So we need to realistically uh, interpret the problem well, but if we're inside of Christ, then the problem becomes a journey for us to fulfill God's plan. 제일 중요한 말이에요. 하나님의 자녀는 그리스도 안에 있다면 문제는 하나님의 계획을 이루는 여정이 됩니다. It is very important for God's children. The problem becomes the journey for them for God to fulfill His plan. 그러면 하나님의 자녀가 그리스도 안에 있지 않으면 어떻게 될까요? Then what's going to happen if God's children is not inside of Christ? 하나님의 자녀가 한 그리스도 안에 있지 않아도 문제는 하나님의 계획을 이루는 여정이 돼요. Even if God's children is not inside of Christ, the problem they may uh, go through or they may have becomes a journey for God to fulfill His plan as well. 그런데 그리스도 안에 있지 않으면 하나님의 계획이 보이지 않기 때문에 문제만 보여요. However, if you're not inside of Christ, then you cannot see God's plan. Therefore, you can only see the problems. 그래서 그 문제 때문에 울고 불고 뭐 고통 당하고 문제 안에서 살게 돼 있어. Therefore, you have no choice but to cry over problems, and you are uh, afflicted with problems. 그 문제를 통해서 하나님의 계획은 성취되어져 가고 있는데 그 문제를 겪는 하나님의 자녀들은 여전히 어려움과 고통 속에 사는. For the problem, God's plan is being fulfilled. However, if God's children is not inside of Christ, then you know they have no choice but to suffer. This is the history of Israel. 하나님께서 이스라엘에게 분명한 복음의 언약, 창세기 3장 15절을 주셨는데 이 언약을 놓친 거예요. God has given to Israel like the gospel, the covenant of the gospel, the Genesis 1:20, Genesis 3:15, but they lost hold of it. 그러나 하나님의 계획은 이스라엘 백성을 통해서 세계를 살리는 거잖아요. However, God's plan is to save all world, save the world through Israelites. 그래서 이스라엘은 노예로 끌려가기도 하고 포로가 되기도 하고 
即刻嘅嘢嘅。That's why Israelites were slaves or taken as captives and they were colonized. 오만한 문제와 어려움을 겪었어요. And they had to go through so many problems. 그 문제 때문에 고통스러워했지만 그 모든 과정을 통해서 하나님은 세계 복음화를 이루어 오셨어요. Israelites agonized because of the problems, but God fulfilled the plan of the world evangelization through the problems that they faced. 그래서 이스라엘 백성들이 겪었던 모든 문제가 하나님의 계획을 성취하는 여정이었어요. Therefore, the, all the problems that Israelites had to go through uh, was the journey for them for God to fulfill His plan. 그 여정 속에서 계속해서 고통만 당한 사람이 있고 그 속에서 하나님의 계획을 보고 하나님께 쓰임 받은 사람이 있어요. In midst of the problems, there are some people who have no choice but to be instead of the afflictions and agony. But there are some people who see God's plan in midst of it. 오늘 우리에게 적용해 봅시다. Let's apply to this to us. 오늘 나에게 있는 가장 큰 문제가 뭡니까? What is the biggest problem for me right now? 오늘 우리 가정이 겪는 문제, 우리 학교에서 겪는 문제가 뭐예요? What is the biggest problem that my family has, or the problems in school? 하나님의 계획이 이루어져가는 여정이에요. It's a journey that God's plan is being fulfilled. 우리가 어릴 때 겪었던 일, 친구들 사이에서 겪었던 일, 학교에서 겪었었던 일, 가정에서 겪었었던 일, 모든 것들이 하나님의 계획이 성취되어져가는 여정이에요. All the problems that we might have to go through, uh, friend, friendship problem, or the problems that you suffer when you are young, or the problems that you uh, encounter at school or in the family, they're all the platforms that God, uh, the problems that God uses to fulfill His plan. 나는 왜 이런 가정에 태어나서 이렇게 고통당합니까? 그런데 하나님은 What? 하나님의 중요한 계획을 갖고 있어. You might ask, why was I born to this family and why did I have to go through this suffering? But you know what? It's God has a plan in that problem. That's why you need to quickly grab hold of Christ. You may be able to see God's plan when you go inside of the Christ. Therefore, you're not going to be inside the problem any longer, but you will be inside of the guidance of the Holy Spirit. 문제 때문에 막 올라갔다 내려갔다 무너졌다 폭발했다 이러는 게 아니라 하나님의 계획 속에서 하나님이 하시는 일을 보면서 문제를 끌고 가는 리더가 됩니다. We're not going to be instead of problem and you know suffer you know up and down, but you know you will be able to see God's plan and you will be able to see how He does to fulfill His plan. 너무 소중한 일이죠. Isn't it so precious? 그래서 이 말이 서론이면서 이 말이 결론이. This is the introduction. This may be the introduction, but this is also the conclusion. 그리스도 안에 있다면 모든 문제는 하나님의 계획이 성취되가는 여정이다. If you're inside of Christ, all the problems are the journey for God to fulfill His plan. 그리스도 밖에 있더라도 하나님 자녀에게 일어나는 모든 문제는 하나님의 계획이 이루어져가는 여정이다. Even if you're inside of God, uh, even if you're inside of Christ, if you're God's children. All the problems that you encounter is will be is the uh, plan that God is 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 the thing that God uses to fulfill His plan as well. 그럼 우리 렘넌트들은 어떤 자리를 선택할 것인가 이 질문. Then my question is, which um, place would you like to be in? 그리스도 안에서 하나님의 계획이 성취되가는 여정 속에 있을 것이냐, 아니면 문제 속에서 고통 속에 있을 것이냐? Where do you like to be in? Would you like to be inside of God's plan that God, uh, you, God fulfills His plan instead of through the problem? But would you like to be inside of the affliction in midst of the problem? 그게 이번 치유를이라는 단어를 두고서 계속해서 여러분들이 생각해. That's the question that you need to continue to think about. Oh, uh, meanwhile, uh, we learn uh, about this healing throughout the semester. 남들한테 말하지 못하는 문제를 어떻게 답을 얻고 싶기도 하고 또 우리가 정말 어렵고 힘든 상황 가운데 정말 겨, 견뎌내고 버텨내는 우리 귀한 렘넌트들이 많이 있어요. I know that there are remnants who are uh, greatly withstanding their problems 
and the remnant who cannot tell their problems to others. 우리가 그리스도 안으로 들어갑시다. Let us go inside of the Christ. 오직 그리스도를 바라봅시다. Let us only see Christ. 그러면 어느 날 하나님께서 우리 눈을 열어 주실 거예요. Then one day God will open our eyes. 지금은 이해 못할 수도 있어요. You may not be able to understand at this time. 그러나 하나님께서 성취하신 계획을 어느 날 우리가 깨닫게 되는 날이 와요. But one day we will come to realize the plan of God that He fulfilled. 그날 여러분들은 그 모든 지금까지 눈물 흘렸던 게 감사기도로 바뀔 거예요. Then on that day, you will be able to give thanks to God for the suffering that you had to go through with tears. 하나님께 영광 돌리는 기도로 바뀔 거예요. And in your prayer will be turned to the prayer of giving glory to God. 예전에는 너무 가슴 아픈 마음의 상처였고 마음의 짐이었고 마음의 한이었는데 그게 하나님께 감사와 감격과 기쁨으로 바뀌는 날이 있어요. The things that have had to remain as a scar and heavy burden on you until now, or the constant passion that you had, now is going to be turned to God's plan, and you're going to give thanks to God for that. Christ on His side. If you're inside of Christ. 그렇게 되면은 심지어 어느 정도까지 응답받냐면요. 야 나한테 이 문제가 없었으면 어떡할 뻔했냐. 참이 문제 잘 있었네라고 말할 만큼 하나님께서 완벽한 답을 주세요. God will give you a complete, perfect answer to you to the extent that you'll be able to give thanks to God and you'll be able to confess that thank you, God, for giving, giving me this kind of problem. You may not be able to understand right now. 어, 지금은 잘 이해 안 될 수도 있는데 계속해서 응답받아 가면 그리스도 안에 있다 보면 목사님이 이한 얘기가 기억나는 날이 올 거예요. Perhaps you may not be able to understand at this time, but if you are continually inside of this worship and prayer, and if you remember my word, then oh, one day you will come to remember my word. I will allow you to remember this. 자, 우리 렘넌트들이 겪고 있는 가장 많은 문제가 뭐가 있을까요? What are the problem, most problems that remnants are going through right now? 일단 렘넌트들은 친구 문제 제일 크죠. Relationship problems. Relationship problems are most big for remnants. 그리고 또 지금 남자들 의외로 어, 이성관계 또 남자친구 여자친구 이 부분에 대한 호기심도 많고 실제 문제를 겪는 사람도 있어요. And um, uh, they have a dating and relationship problems uh, at this age, and some of, some of them are going through that issue right now. 그리고 공부 잘안 돼서 이제 고통받는 사람이 있고요. And there are some remnants who are suffering because of the Uh, studies they have. 그리고 미래에 대해서 앞으로 뭐 해야 될지 모르는 것 때문에 그것 때문에 고통 당하기도 해요. And some are in pain because of the future problem. They don't know what to do in the future. 뭐 이제 경제 문제나 가정의 어려움 이런 부분들은 어, 부모님을 통해서 이렇게 와 있기 때문에 어, 그 부분은 어떤 면에서 어렸을 때부터 좀 익숙해 있는 문제고요. Economy problem that you might uh, experience right now is because of the parents, or uh, because you are because of the parents. Therefore, it, you uh, you got adapted to that. 네, 가정 문제를 빼고 렘넌트들이 직접 지금 렘넌트들의 삶에서 나 혼자 오로지 겪고 있는 문제들이 한이네 가지 정도 좀 중요한 문제들이 있어요. So apart from the economy problems or financial issues, uh, these are the four aspects that the uh, or four aspects. Four important problems that the remnants are going through. 저도 어렸을 때 우리 어머니한테 들은 얘기, 친구 친구에 대한 얘기들 이런 얘기들을 많이 들어요. When I was young, I heard uh, this uh, story from my mom regarding friendship. 무슨 얘기 들어요? 너는 왜꼭 그런 story is that? 아니야. Why are you hang around with those kids? 좀 너보다 괜찮은 애들하고 다니라 너는 꼭 너보다 못난 애들하고 이상한 애들하고 다니냐? You must hang around with kids who are better than you. Why are you hanging around with the kids that you are not better? I mean, those who are not better than you. 이제 한국 부모들은 흔히 하는 얘기. 네 친구 걔는 공부 얼마나 하냐? The Korean friend, uh, Korean parents usually ask, uh, like, uh, how, how is your friend getting a good grade? 이제 또 저는 제 딴에는 아, 제가 잘한다는 걸 알려주기 위해서 내가 더 잘하지. 너는 왜 너보다 공부 못하는 애들하고 다니냐? You know, I wanted to tell my mom that you know my friend 
uh, is having a good, better, better grade than I am. So I told her that, you know, my friend is better than I am. But then my mom always says, you know, why are you trying to hang around with kids who get lower grade than you? So, 이제, 그래가지고 반장이나 좀 공부 잘하는 애 될 거면, 너는 왜 걔보다 못하냐? And uh, when my mom sees a friend who's in leadership position, my mom usually say, how come you're uh, not better than that person? I don't know what she's, uh, plan- she's trying to say. You know, when I hang around with kids uh, who's not having a good grade, she's, she's like, you know, criticizing me, saying that, you know, why are you hanging around with the kids with lower grades? 저도 어른으로서 좀 미안해요. 우리 자녀들에게. Now that I became adult, I'm, I'm sorry for my kids. 어른들의 수준이 그거밖에 안 돼요. The level of adults are like only that level. 그때 제가 이제 좀 어렸을 때 어, 마음에 좀 못한 애들은 내가 끌어주기도 하고 뭐 잘한 애들하고 같이 다니면서 내가 좀 발전하기도 하고 뭐 그런 건데 부모님들은 왜 못하는 애들하고 다니면은 이상한 애들하고 다닌다고 하고 잘하는 애들하고 다니면 너는 거기서 맨날 심부름하고 그 뒷공무니 쫓아다니냐고 그러고 도대체 뭐를 만나야 되지? 이 생각이 있었어. I didn't know what to do uh, when I hear the conversation of my mom. Uh, you know, like usually when a kid hangs around with a kid with a uh, better grade, you know, they can learn something from them. But when you hang around with a kid who is uh, worse than you, then you can also help them, right? But, you know, my mom says, you know, when I hang around with a kid who are having a bad, bad, uh, worse grade than I do, then, you know, she criticizes me and she thinks that I hang around with a weird kid. But um, if I hang around with a kid who gets better grade, then, you know, she she also criticized, say, criticized me and saying that, you know, are you, uh, you know, uh, just uh, follow them or something? But you need to know that there's a clear reason why your parents are saying it like that. You know, in school, you can make, you know, different kinds of friends here and there. 그래서... 부모님들이 말하는 이유는 우리가 충분히 이해하니까 그럼 우리는 친구를 어떻게 사귀어야 되냐 이게 중요하잖아요. We understand the um, the parents' perspective where they're coming from, but now what is important for us is that uh, then what kind of friend uh, should we have? 사람에게 친구가 굉장히 중요합니다. To mankind, friend is very important. 오토바이 타는 애들하고 친구하다 보면 어느 날 나도 오토바이 타고 있어요. When you hang around with kids who ride motorcycles, one day you find yourself riding a motorcycle with them. 춤추는 애들하고 친구하다 보면 어느 날 나도 춤추고 있어요. When you hang around with kids who like to dance, then you find yourself one day dancing with them. 그래서 우리가 회복해야 될 것은 다른 게 아니라 우리는 다윗과 조나단처럼 바울과 어, 바울과 바나바처럼 복음 안에서 하나님께서 이어준 이런 so what we need, uh, what we need to restore, uh, like Jonathan and David and Paul and Barnabas, uh, we need to um, find the co-workers uh, that God has attached to us within Christ, within gospel. That's a blessing of the meeting that God grants. It's a blessing regarding your friend, your your friend that you can uh, hang around in your entire life for the gospel. 목사님도 처음에 이 전도운동 복음운동 딱 들어와서 하나님께서 주신 만남의 축복이 있어요. When I first uh, get into this gospel and evangelism movement, there was a meeting that God had granted me at the blessed meeting. 그때 20대 청년들이 참이 전도운동 다락방 운동에 많이 들어왔거든요. Around that time, the early 20s, um, the young adults had uh, came to this Harappan movement. 그 중에, 어, 하나님께서 좀 가깝게 하고, 친하게 하고, 지금까지 친구가 돼서 있는 귀한 만남들이 있어요. Amongst them, there are precious meetings that uh, God allowed me to have, and that continued even to this point. 여러분들도 아실 만한 사람. He's a guy that you already, you already know. 안디옥 성교교회 박두선 목사. 
Chisholm Park, the pastor of Chisholm Park at Antioch Mission Church. And Elder Stephen Kim at um, Christ Covenant Church of California. 20대에 정말 그 전도 훈련 받으면서 그때부터 지금까지 친구가 되어 있고 함께 하나님의 나라를 위해서 포럼하고 동역하고 하는 그런 친구로 하나님께서 만나게 하셨어요. I met them when I was in early 20s inside of this gospel movement and God allowed us to become the co-workers for the gospel movement and in midst of that we were able to share forums regarding the gospel movement. And we became good friends. 나이 차이는 물론 있어요. There's age gap differences. 또 어, 저는 목사가 됐고 스티븐 장로님 같은 경우에는 평신도 중직자가 됐고. I became the pastor and Elder Stephen became the uh, elder. 그 나이도 다르고 약간 어, 포지션도 다르고 한데도 하나님이 복음만 해서 정말 우리가 함께 나누고 함께 세계 복음화 할수 있는 그런 좋은 복음만 해서 영향을 줄수 있는 친구를 주신 거예요. So there is a difference in the age and the position. Uh, God allow us to meet instead of this gospel, and we're able to share for the sake of the gospel movement, and we can work as the co-workers. 그리고 그 외에도 정말 하나님께서 복음 안에서 좋은 만남을 많이 주셨습니다. And apart from that, God allow us to have a great meeting instead of this gospel movement for the sake of this gospel. 지금 저에게 있어서는 정말 좋은 복음을 함께 나눌 친구들이 이 자리에 앉아 있는 여러분들. For me, are the the good friends who can share the gospel and who can do the gospel with together is all of you who are sitting here at this time. 세상의 그 어떤 사람들보다 70억 인구들보다 우리 이 자리에 함께 모여 있는 렘넌트들이 저에게는 가장 마음과 뜻이 통하는 복음 안에서의 동역자고 친구들이에요. All of you are the um, good friends and the co-workers instead of this gospel movement within this world population. 그래서 여러분들 친구들 때문에 이렇게 여러 가지 겪는 게 있지만 그보다 더 중요한 것은 나는 복음 안에서 하나님께서 만나게 하신 친구들의 만남을 소중하게 합니다. I'm sure you have a lot of friends, but you must be able to uh, think precious of the meeting that God allowed inside of the gospel movement. 저는 어, 우리 랩런트들이 좀 많은 사람들을 폭넓게 사귀어 봤으면 좋겠어요. I all of you uh, can uh, have a different friends in a different uh, aspect. 많은 사람들과 친구가 되고 많은 사람들과 만나지만 진짜 우리의 인생을 나누는 친구는 복음 안에 있는 만남. I wish all of you can widely uh, make friends, but one, one thing that I want you to know is that uh, the most important friends that you can keep and you can have in your life is the friends who you can uh, share the gospel and who you can uh, take the part, part to the gospel movement together. So, we have a problem that God has met with us and met with us. The reason that we have a friendship problem is because um, uh, God has a plan to allow us to meet friends instead of the gospel. 우리가 학교에서 복음을 전해야 될 친구이기도 한데 하나님께서 조금 새로운 만남을 통해서 우리에게 새로운 전도 문을 열기도 합니다. There are the friends that we need to share the gospel, but God also opens another door for us to um, share this gospel. 그래서 친구들한테 좀 왕따 당했다 걱정하지 말고요. 복음 안에서 새로운 친구 만들고. Even if you're outcasted by your friends, uh, don't be afraid or don't be downcasted. Uh, you're going to meet new friends inside of the gospel. 친구들하고 갈등 생겨가지고 굉장히 지금 어려운 상황이 돼 있다. 이때는 말씀 붙잡고 그 친구를 위해서 기도해 주는 그런 시간을 갖고. If you're having a friendship problem right now, uh, you need to grab hold of the common and you need to really pray for that friend. 그러면서. 내가 수용할 수 있는 수용력을 좀 키워야 돼. 사람을 you, 용서하고 사람을 수용할 수 있는 게. And you need to be able to um, embrace your friend. 그게 이제 문, 친구 문제를 통해서 하나님께서 이루어 가시는 하나님의 계획이에요. Those are the God. Those are God's plan that He is fulfilling through through giving you the relationship problems through your friends. 저 친구의 친구 어떻게 해야 될까요? Then what can you do with your girlfriend or boyfriend? 
혹시 지금 남자친구 여자친구 있는 사람 있어요? Is there anyone who has um, girlfriend or boyfriend? 고등학생 정도면은 좀 남자친구 여자친구 있는 사람들이 많아지긴 해요. When you go to college, when you go to the high school, you may be able to. Uh, there are a lot of remnants who have the um, uh, the guy friend, uh, boyfriend or girlfriend. 대부분의 이제 비디오나 영화나 뭐 TV 드라마 그런 게 이제 다그 스토리니까. You know the the, uh, the videos or the movies that you encounter are are mostly about you know problems or something about uh, different sex or you know relationship problems. 한국말로는 뭐 이제 친구까지는 아니라도 좀 썸타는 아이들이 있고. In Korean, um, there are guys that you think, you know, that there's someone that you think someone is not like dating, actual dating, but you know, you're seeing someone. 그게 아니더라도 이제 짝사랑하기도 하고. Or sometimes, you know, you just love that person um, just by yourself. 근데 이제 그게 또 적당한 대상을 찾지 못하면 연예인들 짝사랑하고. Or uh, if you have the one-sided love, then uh, sometimes uh, you love celebrities. 어, 목사님 보기에는 그건 정상이다. In my opinion, in my opinion, I think that's normal. 어, 동성에 관심 가는 것보다는 훨씬 좋다 생각합니다. I think it's better than uh, have curiosity about different sex. 어, 여러분들이 어, 남자와 여자의 차이점 하나님께서 다르게 만드신 부분들을 이해할 수 있는 좋은 친구 관계가 있으면 좋겠어요. Um, so I think all of you need to. Um, I want all of you to have the uh, proper relationship, whether it's um, opposite sex or or uh, just a just a friendship. 그리고 우리 청소년 나이에는 친구이기 때문에 친구로서 가까운 사람도 있지만 남자 여자 차이에 있어서 약간의 거리도 필요해요. When you're at a youth, um, you can make friends with um, opposite sex, but you need to also put a distance. 가끔 가다 keep a distance. 가, 가끔 가다 보면 고등학교 때 사귀어서 어, 평생 함께 사는 사람도 있어요. There are some couple uh, who met when they're at high school and they continue their relationship until later on. 저도 고등학교 때 그랬으면 좋겠다 참 생각했어요. I uh, maybe um, maybe uh, that can happen to you as well. 그래서 고등학교 때 어, 그런 어, 여자 없을까 해가지고 이렇게 많이 이렇게 좀 뭐랄까 찾아봤어요. I that was not you. Um, I wish that can happen to me. So I searched a girl while while I was at high school. <웃음> 이 사람 저 사람 만나는 거 싫고 그냥 <웃음> 그때도 이제 예수 믿었기 때문에 하나님께서 내게 정해 주신 사람이 있으면 지금 만나게 해주세요. 뭐 이렇게 기도했어요. I didn't want to meet, you know, anybody. Uh, so I pray to God that, you know, if God uh, has someone in mind, then please let me meet that person while I'm at high school. 근데 하나님의 계획이 달라기 때문에 그때는 그 응답이 안 되더라. But since God has different plans for me, uh, that prayer was not answered at the time. 근데 우리가 그런 부분에 너무 빠져버리면 지금 하나님께서 내게 주시는 중요한 공부와 미래를 준비하는 이런 중요한 시간표를 놓치는 거예요. However, if we fall for those kind of things, or if we concentrate on those things, then we can easily uh, lose hold of what God is trying to do at this time through our lives. 그래서 약간의 거리를 두고 있는 중이에요. That's why we need to keep a little, keep a distance a little bit. 이런 육신적인 거리도 표현하는 거예요. I'm talking about the physical distance. 중학생은 이 말을 알아듣기 어려울지 모르겠지만 어쨌든 여러분들의 육신적인 거리도 두고요. 마음의 감정의 거리도 조금 두고 있어야 돼요. Maybe middle school students may not be able to understand this. However, you need to keep a distance both physically and emotionally. 우리 랩런트들이 충분히 알아들을 거라고 생각해요. 목사님 표현은. I think our remnants understood already. 그러니까 
기성에 대해서 좋아하는 감정이 있는 건 정상이에요. It is obvious and it is rightful for a person to uh, have the uh, take interest in other opposite sex. 어, 그래야 세상을 이해할 수 있어. Then you can understand or um, uh, comprehend the world. 세상의 반은 남자, 세상의 반은 여자이기 때문에 세상의 반을 이해할 수 있는 거예요. In world population, half of them are women, half of them are men. Therefore, you can understand the world. 어, 그런데 그 감정에 빠져버리면 우리가 청소년 때 받아야 될, 또 준비해야 될 것을 많은 부분에 잃어버리게 돼 있어. However, if you fall for that emotion or fall for the love too much, then you may be able to uh, lose hold of the most important preparations that you must do while at youth. 거기서 또 정말 평생 쉽게 어려운 큰 문제를 겪기도 해요. Then because of that, you might uh, encounter uh, most of most important and biggest problems that uh, you can even not even handle that remains throughout your life. 그 문제 때문에 남자친구 여자친구 없어야 된다는 뜻이 아니에요. I'm not telling you to not to date anyone because of those issues. 여러분들이 좋은 만남들을 갖되 항상 감정에 대한 거리, 육신적인 거리, 또 교회 안에 남자 사람 친구, 여자 사람 친구도 그런 거리가 필요해요. So you may date someone or you may have a relationship, but however. Uh, you need to keep a distance both physically and emotionally and not uh, even even in between the same sex you need to also keep a distance 그 앞으로 세상이 점점 좋아질 거라기보다는 여러 가지 성적으로 타락할 것이 분명히 보여요. But you know that you know the world is getting corrupted and sexually it will be corrupt even more. 그거는 영화를 보면 목사님이 어렸을 때 봤던 영화랑 지금 영화랑 표현이 완전히 달라요. When I look at the movie, I see the difference in how uh, the movie maker expresses about love um, back then and now. 그래서 세상은 점점 성적으로 타락되는 사회로 갈 거예요. This world is uh, getting degraded and is going to corrupt it all the more sexually. 여러분들이 가치관이 흔들리게 돼 있어요. Then you have no choice but to have the um, faltering uh, perspectives or values. 우리 렘넌트들이 세계 보고만 하는 하나님의 스시는 아름다운 그릇으로 성장하기를 원해. I wish all of you can uh, raise up as the beautiful vessel that God uses for the world evangelization. 그래서 우리 렘넌트들이 오늘부터 좀 생각을 하나님께서 주시는 성령 충만한 생각을 가지면서 그 안에서 친구도 만나고 이성도 만나는 거예요. I wish all of you who have the thought that came from the filling of the Holy Spirit and within that thought, I want all of you to have the meeting uh, with your friends and uh, opposite, a meeting with opposite sex as well. 공부 어떻게 할까요? How of studies? 우리 렌즈들에게 제일 고민이 학교 공부. Perhaps problem with studies are the most important or um, most difficult problem for you. Uh, for me, I didn't get a good grade. Therefore, I do not want to emphasize of getting good grades. However, there's a God-given talent that he gives to his children. 하나님께서 주신 탈런트를 찾아내는 게 제일 중요해요. What's most important for us is to discover God-given talent for us. 그래서 그쪽으로 공부해 가는 거예요. So you are going to uh, turn direct your studies towards that. 학교 공부를 잘하는 사람들은 저 동부 그 뉴잉글랜드 지역이라면 어마어마하게 많아요. There are many uh, students who get good grade when you go to the New England region. 어, 좋은 대학들, 인류 대학들에 가면 공부 잘하는 사람은 어마어마하게 많아요. When you go to good or prestigious universities, you can see there are a lot of students who get good grades. 네, 이 사람들도 똑같은 영적 문제를 겪고 있고요. However, both they they also suffer from spiritual problems. 이 사람들이 전 세계를 
우상 숭배하는 문화로 이끌어가고 있어요. And they are the ones who are leading people in the world towards to the uh, idol culture. 그래서 우리 렘넌트들이 <웃음> 학교 공부가 안 돼서 하나님께 쓰임 못 받는 건 아니에요. So you need to know that that um, you're not going to be used by God because you have no good grade. 근데 공부에 대한 학교 공부에 대한 좀 이해는 필요해요. However, you need to have the uh, proper understanding regarding the studies. 여러분들이 공부하는 내용은 쉽게 말하면 우리 인간이 지나온 역사를 지금 배우고 있는 거예요. The studies that you learn at school is the history of the humankind. 새로운 것을 배우는 게 아니라 지나간 과거에 쌓아 올려왔던 모든 것을 배우는 거예요. You're not learning the new things, but you're learning the old things that the ancients or the people in the past have been accumulated and have been developed until now. 전 세계에 어마어마한 책들이 많잖아요. 도서관에 가도 얼마나 책이 많아요? There are many books in the library. 근데 그 중에 우리가 좀 이건 알고 있어야 될 만한 기초적인 것들을 학교에서 공부를 시키는 거예요. But at school, uh, they put those knowledge into curriculum so that they are uh, teaching you the most important things that you need to learn from those things. 그래서 여러분들이 학교에서 공부하는 게 사회 나갔을 때 막상 딱 필요한 것들이 아니에요. So the studies uh, you're learning at school right now are not the things that you need when you go to the society. 왜냐하면 그거는 수백 년전 거기 때문에 더 이상 지금 사회는 그거 훨씬 뒤에 걸 하고 있지 지금 학교에서 공부하고 있는 걸 하고 있는 게 아니에요. The things that you have been learning is the things that have been happening in a million years ago, so it's not a new thing. 그래서 이제 학교 전공 중에 그 컴퓨터 프로그래밍을 공부하는 사람들은 대학에 프로그래밍 그 전공을 잘안 가요. So those people who major computer programming, they don't usually go to the universities that uh, that are centered on the computer programming. 왜냐하면 이제 컴퓨터 프로그래밍 이런 거는 굉장히 지금 최첨단이고 시간이 빠른데 교수들은 이미 10년 전에 공부한 사람이라 10년 전 프로그램을 알고 있어. So uh, the uh, the professors at a computer programming uh, school uh, have learned uh, the things like million or decades ago, things a million years ago. So that they're not teaching the high tech uh, technologies right now. 그러니까 이제 저 오히려 학생들이 최근 거를 더잘 알고 있는 학생들이 많은 경우가 있어요. So, uh, not the professors, but usually the students knows the most advanced uh, information regarding the computer programming. 이제 아무리 10년 전에 공부했었다고 해도 그 기초적인 이론은 우리 교수님들이 훨씬 든든하게 잘 되어 있는 거죠. Although the professors learn uh, the things they need to learn like 10 years ago, Oh, they have a strong basis. 그렇기 때문에 우리 랩런들이 지금 학교에서 공부하는 거는 나는 그 다음 걸 하기 위해서 지나간 게 무엇인지 확인한다라는 마음으로 공부하는 거예요. So what you what you need to keep in mind is that the reason that you're studying at school is to confirm the things that have been passed, and that you're going to the then you're going to learn new things later on. 이제 가끔 가다 보면은 이제 똑똑한 사람들 중에 나는 집에서 나 혼자 한다 하면서 이미 여러 사람들이 수백 년 전에 그 했던 거를 혼자 하고 있는 사람이 있어요. Uh, um, there are some smart individuals uh, who studies on their own the things that, that has been um, developed, I mean discovered like hundred years, hundred hundreds of years ago. 그 자기 인생 시간을 낭비하게 되는 거고 에너지를 달란트. Then, then that person end up wasting the the energy and the time. 학교 공부를 통해서 지나간 과거를 보고 미래를 준비하는 거야. So um, through the studies at school, you're going to confirm that has been passed, the things that has been passed, and you are going to prepare for the future. 그래서 학교에서 공부하는 게 필요 없다가 아니라 정말 학교에서 공부하는 게 여러분들에게 굉장히 중요한 그 세상을 끌수 있는 리더의 파운데이션을 준비해줘요. 
So um, the things that you learn at school is not the things that is not necessary for you, but it will build the leader, uh, leadership foundation for you to become a leader in the future. So, 공부를 잘하는 게 아니라 어, 겸손하게 기도하면서 할수 있는 만큼 잘해요. So you don't have to get good grades, but humbly pray and do your best. 그리고 학교 공부의 제일 중요한 단어가 어, responsibility. The responsibility is the most important term that you need to know when it comes to studies for school. 학교에서 내주는 숙제와 시험을 할수 있는 힘을 키우는 거. You need to um, strengthen your energy so that you may be able to do the studies or the exams or the um, the work school work that you need to do for school. Final D Day를 맞춰서 그 안에 끝낼 수 있는 그런 여러분들의 습관을 만드는 거. You need to um, uh, equip yourself with the habit of um, making the deadline and uh, meeting the deadline. 사회에 들어가면 그게 너무 중요해. When you go to society, that aspect is very important. 어, 쉽게 얘기해서 월급 많이 주는 회사일수록 그내 리스폰서빌리티를 달하고 그 타임테이블에 맞춰서 디데이 이전에 문, 그 내가 해야 할일 끝내고 이런 걸 잘하는 사람들이 그런 회사에 들어가. So the school, I mean the um, uh, the the workplace that pays high wage is a place where uh, they're looking for someone who meets the deadline and who is able to organize the task well. 그런 거잘 못하면 그냥 아 잘한다 잘한다 하고서 next year에 계약 안 해요. Um, if you're not good at it, then they might just um tell you that uh you're good, but then they're not going to hire you. 그래서 지금 그거는 학교 다닐 때 여러분 청소년 때 키워야 돼. 내가 해야 될 것, responsibility 하고 디데이 맞춰서 끝내고 내가 말한 건 내가 지키고 하는 것을 학교 공부를 통해서 그런 습관을 좋은 그릇을 만든. So you need to uh, equip yourself with the good habit for school. While at your school, you need to uh, have the responsibility. So you must do things that you must do, and you must meet the deadline. You must keep what you have to do. 그래서 학교에서 여러분 성적표를 보는 부분이 학교의 성적을 궁금하는 게 아니라 여러분들이 얼마나 리스폰서빌리티를 테이크할 수 있는 사람인가 그걸 성적표를 통해서 어, 이렇게 사람들을 파악하는 거예요. So uh, the reason why uh, uh, people are looking at the report card uh, is because they would like to see that if you're able to um, uh, take the responsibilities and if you're able to keep the deadline. 그리고 우리의 미래는 어떻게 됩니까? How about your future? 모든 사람에게 하나님의 계획이 있어요. God has a plan for everyone. 그래서 우리가 하나님의 계획에 인도받는 거예요. That's why uh, we receive the guidance of the Holy Spirit for God's plan. 걱정하지 말고 아멘 하고 믿어요. Don't worry, but just say amen and pray. 그리고 그리스도 안으로 들어갈 때 우리의 모든 사건과 문제와 모든 일어나는 배경이 하나님의 계획을 이루어가는 여정이 될 거예요. And remember that uh, when you're inside of Christ, all the incidents and problems or the uh, backgrounds that you have right now becomes a journey for God to fulfill His plan. 때로는 하나님께서 일찍 알려주시기도 하고. 모세처럼 나이 80에 알 수도 있어요. Sometimes God allows you to know beforehand, but sometimes God allows you to uh, know when you're like a, uh, when you're later on like Moses. 일찍 발견하면 좋다고 하지만 늦게 발견한 80 노, 모세가 이런 그런 응답은 일찍 발견한 사람 중에도 그렇게 큰 역사를 이뤄낸 사람이 없어요. People think that you know, um, discovering that while you're a young is is a better thing. But um, when you look at Moses, uh, you know he uh, discovered God's plan while he was at 80. Then uh, there are not uh, many individuals who was able to use by God like Moses when who who discover their um, things while they are young. So, 조급해하지 말고 일단 믿음으로 아멘하는. Don't be impatient, but just say amen with faith. 
God guide me with his perfect plan. 하나님께서 내게 합당한 시간표에 전체 깨닫게 하실 것이다. God is going to allow me to know at a right for time schedule. 그래서 오늘 하루 한우를 삼원우를 통해서 최선을 다하면서 성령의 인도 받는 거예요. So we do our very best by receiving the guidance of the Holy Spirit and doing the three today. 미래를 준비하지 말라는 미래에 준비할 필요가 없다는 뜻이 아니라 하나님의 분명한 미래가 오늘 속에 담겨져 있기 때문에 내가 오늘의 최선을 다하고 있는 게 바로 미래예요. So I'm not telling you to not to prepare for the future, but today is a future. Therefore, when you do your very best in today's life, you are preparing for the future. 그래서 말씀을 정리하면서 우리가 그리스도 안으로 들어가면 모든 것이 응답이다. Let me wrap up the word. If we go inside of the Christ, then all things are the answers for us. 이번 학기에 치유의 가장 중요한 결론은 그리스도 안에 있으면 모든 것이다. So the conclusion of the healing for this semester is that if you're inside of Christ, all things are accomplished. 첫 시간부터 얘기했던 것처럼 내 주변에 정말 그리스도 안에 있지 못해서 고통당하고 있는 친구들이 어떤 친구들인지 한번 세 명만 찾아봐요. I already mentioned this uh, at a first meeting. Uh, find three friends who are suffering because they're out, out of the Christ. 여러분들이 들은 이 메시지가 어, 친구들한테 전달될 수 있을 만큼 하나님께서 문 열어달라고 기도도 하고. And also pray diligently to God that the message that you have learned um, will be relayed to those friends. 이 시간에 초청도 하고. And invite your friends to this time. 어, 어, 메시지 올라가고 있으니까 친구들한테 메시지 보내주. And message is being posted, so uh, upload it. So uh, why don't you let them also hear it? 이번 한 학기 동안에 그리스도 안에서 최고 행복한 시간 되도록 합시다. So throughout the semester, let us have the greatest happiness time throughout the semester. 들어가겠습니다. Let us pray. 하나님 우리 랩런트들과 정말 이렇게 귀한 시간 허락하신 말 감사드립니다. Ah, I thank you for allowing this precious time with our remnants. 우리 렘넌트들이 날마다 그리스도 안에 있는 축복 누리게 하시고. We all our remnants to be to be inside of Christ and enjoy the blessing that is inside of Christ every day. 그리스도 안에서 정말 하나님이 예비하신 친구들을 만나게 하시고. And let them, uh, please allow them to have the meeting with friends inside of Christ inside of the gospel. Friends that God has prepared. 그리스도 안에서 하나님이 예비하신 배우자가 준비되게 하시고. And would you please prepare the spouse instead of the Christ? 그리스도 안에서 새롭게 공부에 도전하게 하시고. And let them uh, take challenge towards the studies in the gospel. 그리스도 안에서 하나님께서 예비하신 계획 속으로 인도받게 하옵소서. And would you please guide them so that they may be able to go inside of the plan that Christ has prepared for them within Christ? We pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen.